வணக்கம் நண்பர்களே நான் விவேகானந்தன் உங்களுக்கு ஒரு பொருள் தேவையா இருக்குது அதாவது உதாரணத்துக்கு ஒரு ஷூவா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு ஹேண்ட் பேக் ஆகட்டும் சோ இந்த ரெண்டு விஷயத்த பத்தி நீங்க இன்டர்நெட்ல சர்ச் பண்றீங்க உங்க மொபைல் போனை யூஸ் பண்ணி இல்ல லேப்டாப் பயன்படுத்தி இதை பத்தி தேடுறீங்க தேடி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வேற ஒரு வேலை இருக்கு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்க போயிட்டு மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து மறுபடியும் நீங்க லேப்டாப் ஓபன் பண்ணி இல்ல மொபைல் போன் ஓபன் பண்ணி வேற ஒரு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது உங்க விண்டோல ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பாப்பு ஆகும் சோ அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எதை பத்தின அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆக இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஷூவாக இருக்கும் இல்லாட்டி ஒரு ஹேண்ட் பேக்காக இருக்கும் சோ இது ஏன் இது நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க முன்னாடி செய்யற தேர்ல அந்த பர்டிகுலரான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அது ஸ்டோர் செஞ்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வெப்சைட் ஆகட்டும் இல்லை ஆப் ஆகட்டும் அவங்க ஸ்டோர் பண்ணி அந்த பர்டிகுலரான நிறுவனங்களுக்கு அதை விற்பாங்க ஸோ விற்கும்போது அவங்க இதை பற்றி உங்களுக்கு உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ இது பின்னாடி நடக்கிறது ஒரு பிஸ்னஸ் நடக்குது ஸோ இது வந்து ஏன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க இது வந்து உங்களுக்கு தெரியாமல் நடக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படின்னு கிடையாது கிடையவே கிடையாது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணும்போதே அவங்க பல விதமான பெர்மிஷன்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து உடனடியாக ஃபுல்லாக அக்செப்ட் அப்படின்னு கூட அரசியலுக்கு <laughs> ஓட்டு போடணும் அப்படிங்கிறது வரைக்கும் நம்மளுடைய இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் ஆகும் அது சம்பந்தப்பட்டு நமக்கு எப்பவுமே விளம்பரங்கள் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபுல் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபுல் ப்ராசஸ்க்கு பெயர் தான் டேட்டா மைனிங் ஸோ சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னா நம்ம பயன்படுத்துகிற இந்த பர்டிகுலரான டேட்டா இருக்கு இல்லைங்களா இதுதான் வந்து இன்னைக்கு உலகத்திலே ரொம்பவே ப்ரெஷியஸான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ விலை மதிப்பு இல்லாதது முன்னாடி ஒரு காலத்தில் எண்ணெய் தான் எண்ணெய் வளம் தான் உலகத்தில் ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் அப்படிம்பாங்க ஆனால் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு நிறுவனங்களுக்கும் ஒவ்வொரு யூசர் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுது ஸோ டேட்டா தான் இன்னைக்கு இந்த காலத்தில் உலகத்தில் ரொம்ப ப்ரெஷியஸான ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது ஸோ இது ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க இதனால் ஏதாவது அட்வான்டேஜ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஐபிஎல் மேட்ச் இருக்குது உங்கள் என்டையர் ஃபேமிலி உட்காந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ அம்மா அக்கா நீங்கள் அவங்க அப்பா உங்கள் தாத்தா எல்லாருமே பார்த்துட்ருக்கீங்க உங்கள் ஊரில் இருக்கிற ஒரு லீடிங்கான ஒரு சாரி கடை வந்து விளம்பரம் போட்டாங்க அப்படின்னா அது யாருக்கு நன்மை ஸோ வீட்டில் இருக்க பெண்களுக்கு மட்டும்தான் நன்மை ஆனால் இதுவே நீங்கள் அஞ்சு பேரும் ஒரு மொபைல் ஃபோனோ இல்லை லேப்டாப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் தாத்தா ஒரு கண்ணாடி விளம்பரம் வரலாம் உங்க அப்பாவுக்கு ஒரு இடம் விளம்பரம் வரலாம் உங்களுக்கு ஒரு மொபைல் போன் வரலாம் உங்க அக்காவுக்கு சாரி விளம்பரம் வரலாம் உங்க அம்மாவுக்கு கிச்சன் சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது ஒரு பொருளை விற்கிறதுக்கான விளம்பரம் வரலாம் சோ இப்ப அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இப்ப எப்படி இருக்குன்னா ரொம்பவே டார்கெட்டடா இருக்கு ரொம்பவே ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து மிகப்பெரிய நன்மை அது பயன்படுத்தின நமக்கும் ஒரு விதத்தில் நன்மை தான் தேவையில்லாத அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இல்லாமல் நமக்கு எது தேவையோ அதை பற்றி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வர்றது ஒரு விதத்தில் நன்மை தான் இது ஸோ இப்போ இதில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா குடும்பத்தில் இருக்கவங்களை பற்றி குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் கூட மா நிறுவனங்களுக்கு தெரிகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது இந்த பர்டிகுலரான விஷயத்த அமெரிக்காவில் நடந்த ஒரு விஷயத்த நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அமெரிக்காவில் ஒரு வீட்டில் ஒரு அப்பா வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ரெகுலராக வந்து பேபிஸ் குழந்தைகள் சம்மந்தப்பட்டு நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்துகிட்டே வந்திருக்கு டயாபர்ஸ் வந்திருக்கு பொம்மைகள் வந்திருக்கு இவரும் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம் ஒரு கட்டத்தில் முடியாமல் அந்த இ காமர்ஸ் கம்பெனிக்கு ஃபோன் பண்ணி எனக்கு எதுக்கு இந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் அனுப்பிச்சுட்டே இருக்கீங்க எனக்கு இது தேவையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் அந்த இ காமர்ஸ் கம்பெனி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவை அந்த அந்த பொருட்கள் உங்களுக்கு அவங்களுக்கு அது தேவை தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவருக்கும் ஒன்றுமே புரியல அப்புறம் கடைசியாக இவர் என்னடா நடக்குது அப்படின்னு கண்டு என்ன தேடும் போது என்ன தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இவருடைய பொண்ணு வந்து பிரெக்னென்டாக இருந்திருக்கு ஸோ இந்த பொண்ணு வந்து இந்த பேபி சம்மந்தப்பட்டு தேடி போது அவங்க அது ரிகார்டிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் அனுப்பிச்சுட்டே இருந்திருக்காங்க ஸோ ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் பற்றி அவர்களுக்கு நமக்கே தெரியாத விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நிறுவனங்களுக்கு தெரியுது இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இன்னும் சொல்ல போனால் ஃப்ளிப்கார்ட்டுடை
இருக்கு அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவர் சொன்னாரு ஸோ இது வந்து ரொம்பவும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தனி நபரும் வந்து ஒவ்வொரு இன்னொரு நபரை வந்து எட்டி பார்த்து இவங்க எப்படிப்பட்ட பர்சனாலிட்டின்னு வந்து ஃப்ரேம் பண்றது கிடையாது இவருக்கு இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அனுப்பணும் அப்படி இவருக்கு இது அனுப்பணும் அப்படிங்கிறது யாரும் எந்த ஒரு தனி நபர் அனுப்புறது இல்லை இது அனுப்புறது எல்லாமே வந்து மெஷின்ஸ் தான் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கு ஸோ பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய அல்கிருதம் ஓடிட்டே இருக்கும் கோடிங் ஓடிட்டே இருக்கு ஸோ இது அவங்க தான் வந்து மெஷின்ஸ் தான் அனுப்புது பட் இதை திருடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் தனிநபர்களுக்கு இருக்கு ஸோ சேஃப்டி அப்படிங்கிறது பர்சனல் சேஃப்டி அப்படிங்கிறது ப்ராப்பராக இருக்கணும் நிறைய செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் இருக்கணும் அப்படி இருக்கும் போது இதை தவிர்க்கலாம் ஸோ இதை தாண்டி இதற்கு சொல்யூஷன் என்ன தீர்வு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆனால் அந்த டெபிட் கார்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பயன்படுத்துகிற கம்பெனி வந்து அது வந்து ஒரு வெளிநாட்டு கம்பெனியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுடைய டேட்டா யார் எங்கே ஸ்டோர் பண்ண ஸ்டோர் பண்ணப்படும் அப்படின்னா அது அந்த நாட்டில் தான் ஸ்டோர் பண்ணப்படும் ஸோ இப்போ என்னென்னா முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை வரும்போது என்ன நடக்கும்னா அந்த நாடு நம்ம டேட்டாவை அவர்கள் தவறாக பயன்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்தியன்ஸோடைய உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்தியன்ஸுடைய டேட்டா வந்து இந்தியாவிலே ஸ்டோர் பண்ணுங்க இங்க ஒரு சர்வர் அந்த வெளிநாட்டு கம்பெனிக்கு என்ன சொல்ல சொல்றாங்கன்னா உங்க நீங்க வந்து அங்க சர்வர் வைக்கிறதுக்கு பதில் இந்தியாவில் ஒரு சர்வர் வைங்க இந்தியன்ஸ் உடைய டேட்டாவை இந்தியன் சர்வர்லேயே ஸ்டோர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கண்ட்ரி ஆஃப் ஆரிஜினுக்கு இந்த டேட்டா போய் சேரவே கூடாது உங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு அது போய் சேரவே கூடாது இந்த கண்ட்ரோல் கம்ப்ளீட்டா இந்தியாக்குள்ளேயே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சஜஷன் வைக்கப்படுது பட் இந்த வீடியோடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா டேட்டா மைனிங் அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது தான் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம டேட்டாங்கிறது வந்து இந்த இன்னைக்கு உலகத்தில் அவ்வளவு ப்ரெஷியஸாக இருக்குது எல்லாரும் இந்த டேட்டாவை நோக்கி தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸோ உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃ